Não! Não fique online, tudo bem? Hoje eu não estou a fim de aparecer, tá ligado? Estou com vergonha. Não quero aparecer na live. Simplesmente, tá ligado? Estou na presença dela, né? Da Elisa Samudio. Samudio não, como que é, mano? Ah, é, né? Pode crer, né, mano? Pera aí. Elisa Samudio é, é, era lá aquela mulher que morreu, né, mano? Né? Caralho, né? Tinha a Elisa Samudio que morreu, né? E, e tem a Elisa Sanches agora, né? Que é a minha esposa, tá ligado? Entendeu? Eu não tinha esquecido, mano. Elisa, Elisa Samudio, pode crer. Vai, Elisa. Pisa fundo. Isso, meu amor. Arromba com eu, Diego, Elisa Santos. OnlyFans. Caralho, mano. Oh, 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 pode crer, mano. Ó. Oh. Vou criar um bagulho lá no OnlyFans pra mim, tá ligado? Se liga, hein. Não, não, né, né, mano, né? Ia ser interessante, interessante, né? A galera quer que eu vá pro TikTok, tá ligado? Ah, o arrombado, vai pro TikTok. Não, mano, eu vou meter um OnlyFans, tá ligado? Que é o seguinte, entendeu?
Né, mas é, pô, tá ligado? Né, mano, né? Não, não, tique, é, TikTok, não tem aqui, Facebook, e, e YouTube, não, mano, entendeu? Eu tô aqui trocando ideia com a Elisa, né, e ela falou, ô, oh, oh, arrombado, cria uma conta lá no OnlyFans, que eu vou te apoiar, tá ligado? Então, entendeu, senhores? É por isso que eu estou confuso, tá ligado? Entendeu? Não quero aparecer na live, tá ligado? Entendeu? Não vou aparecer. Vou ficar intocado de toca, eu sou um rato, tá ligado? Né? Sou o um rato que fica de toca, esperando a coisa, as coisas. Caralho, hoje eu, eu fiz uma live, né? Consertando cadeira, né? Pra mostrar pras pessoas que eu trabalho, porque senão a galera. A galera acha que eu sou vagabundo. Eu não sou um vagabundo. Sou um vagabundo com V, não tem? É diferente, tá ligado, né? Eu sou um vagabundo, só que eu gosto de trabalhar. Mas só um pouquinho, né? Entendeu? Trabalhar muito não, senão eu tenho que ficar dando dinheiro pro Bolsonaro e, Lula, e pro Lula. Aí não, tá ligado, né? Caralho, mano. Eu nem sei se tá ok a internet, hein, mano. Nem sei se a internet tá boa pra fazer live. Que vacila, hein, mano. Era pra eu ter testado, hein, mano. Caralho. Não, mano, não, 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 não. É bem mais interessante eu não aparecer, né? Eu ficar só trocando ideia, tá ligado? Eu fico falando, caralho, mano. Ó, ó, o, o foda de você fazer live todo dia é que eu tenho que fazer o upload dos vídeos, né? Que nem eu tô com 12 vídeos aqui, mano, tá ligado? Eu tô com 12 vídeos que eu tenho que fazer o upload. Agora vai ser mais uns, uns 15, não tem, entendeu? Isso é complicado. Entendeu? Sim, teremos Psytrance, né? Teremos aquela trenceira bem, bem vagabunda, tá ligado, né? 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 Como de praxe, né? Aquela trenceira, né? Bem, né? Caralho, eu sinto, mano, que parece que tem luz batendo na câmera e fica esbranquiçado, tá ligado? Eu preciso, mano, abrir o... o... Sabe? Eu, eu tenho, mano, que abrir, tá ligado? Eu tenho que abrir as configurações da câmera, não é do OBS, entendeu? Entende? Entendeu? Porque você consegue, né? Você consegue arrumar saturação, brilho, contraste através do OBS. Só que eu tenho um software que eu consigo arrumar através do programa dessa câmera aí, né? Entendeu? Né? É porque, tipo assim, tá ligado? Se eu boto a porra da Elisa Sanches aqui, e, a, e mano, aí, aí a galera encosta, né, mano? Entendeu? Aí eu descobri, porra, as pessoas querem ver. As pessoas querem ver buceta, né? As pessoas não querem ver, tá ligado? É foda, entendeu? Porra, né, mano?
aquele mais profissional, fosse aquele... Eu queria experimentar perfis diferentes. Então, eu queria deixar o meu nome em todos que me chamassem. Por isso que eu, eu acredito que eu tenha também é, ter sido, assim, eu consegui um nome bem conhecido, porque eu não negava e eu topava tudo. Então, e eu fazia, assim, é, eu fazia quando me chamavam. Assim, eu queria fazer o melhor para que eu não precisasse chegar em alguém e falar, olha, me coloca na fita de fazer com o diretor tal. Não, eu fazia, assim, por mim mesma, o melhor para que alguém fosse falar, poxa, eu curti, eu vi seu filme, eu assisti, você quer trabalhar na minha produtora? Então, eu sempre fui assim. Eu, eu nunca pedi nada para ninguém, eu sempre quis fazer o melhor para que as pessoas pudessem me chamar por elas mesmas, sabe? E isso foi bacana, porque eu explorei o, o lado que eu queria ser conquistar e o lado que eu queria me conhecer também nesse lado como atriz, que era diferente, né, de ficar às escondidas só como acompanhante e de repente ser uma acompanhante só que uma acompanhante que não é o que você faz entre quatro paredes com o cliente, é uma coisa muito mais elaborada, muito mais profissional, que é bem diferente, então eu queria explorar esse lado e saber se eu poderia ser bem vista, como que seria a aceitação das pessoas, eu mesma com famílias e tal, eu eu fiquei nessa curiosidade, então eu falei, quer saber? Eu tô nessa curiosidade, mas agora eu vou deixar ver o que vai acontecer. Eu tô curtindo e vamos lá. Então foi isso. Aí eu acho que por eu não esconder, por eu colocar minha cara mesmo, falar eu gosto mesmo, eu tô vestindo pornô, eu acho que isso tudo fez ser a Elisa Sanches. Então você começou no ramo do entretenimento adulto, digamos assim, como acompanhante. Antes de tudo você era acompanhante. Sim. É difícil você não ser, né? E você começar a ser filmado e transar ali e a câmera te vê. Porque se você já tem uma experiência fora com pessoas que você não conhece, você transa, aí a você... mesma coisa com os atores. Você não conhece os atores, você nunca viu. Não é um flerte seu ali, um paquera que você... Ai, agora eu tô com vontade de fazer a cena com você. Não, é uma coisa profissional. Então, como eu já tinha essa bagagem de ser acompanhante, não ficou uma coisa meio fria, assim, ai, nossa, eu preciso de alguma coisa para ficar à vontade. Já foi mais fácil. É, o diferencial era se a pessoa pudesse me dar prazer ou não. Se o ator soubesse fazer uma cena que fosse prazerosa e ao mesmo tempo profissional, com a técnica que é necessária, para aquela cena ficar perfeita. Então, o diferencial eram os atores. Mas eu estar à vontade... Já é um pouquinho, já foi um pouquinho mais. Foi bem mais fácil, por causa justamente de ter vindo disso. Se eu não tivesse vindo de programa, eu ficaria talvez bem. bem. como, como bem tímida até, é, até eu me soltar. Então é mais fácil, com certeza foi mais fácil. E como que você decidiu começar a ser acompanhante? Você sempre. Você, assim, uma das coisas que não só eu senti, mas que. Todo mundo que contra a cena com você sente e comenta é que você é muito entregue em cena. Realmente você passa que você gosta muito daquilo que você tá fazendo. Sim. Tipo, tanto com homem quanto com, quanto com mulher. Uhum. Eu me lembro que a cena com você foi muito gostosa porque, tipo assim, você tava entregue, você tava presente ali. Uhum. Você procura curtir o momento, né? E, e você sempre gostou de sexo, assim, tipo... Antes de ser acompanhante já era uma coisa bem resolvida na sua vida? Você já curtia muito sexo? Você sempre foi à vontade com o seu corpo e a sua sexualidade? Não, eu não era assim. Eu era um perfil muito diferente. Eu era bem tímida. Eu, eu perdi a virgindade com o pai da minha filha. É, quantos anos o... você tinha quando perdeu a virgindade? É, então, real? <risos> Sim, real. <risos> com 20. 20 anos. O quê? É. Só com 20 anos? Isso. É porque eu era Chocada. muito tímida. <risos> Exatamente. Então, assim, é, eu era muito tímida, eu gostava muito de estudar, é, enfim. Então, eu não... Ah, você era, você era nerd na escola? Cheguei a ser em algumas, algumas séries e em outras, assim, por eu ser tímida, às vezes eu não conseguia, assim, 
dar um fora em alguém que colasse. Aí, eu, às vezes, eu me prejudicava. Eu me enrolava na minha, no meu mundo nerd, vamos dizer assim. A pessoa colava, mas, ao mesmo tempo, eu era nerd, mas eu era boba. Então, eu fazia, às vezes, uma prova de uma outra pessoa, não fazia a minha. Aí... Sério? <risos> eu era muito bobinha, assim. Eu era muito boba. Então, vamos dizer que algumas, algumas séries eu nem estudava tanto para as pessoas não colarem de mim. De tão, assim, bobinha que eu era, eu, ah, só para não ter que... É falar um não. Aí, às vezes, sabe, ah, assim, como a atriz, elas se destacavam. A, a Mônica Matos, por exemplo, ela não é. é ela é paulista, né? Ela não é do sul, mas ela ganhou o AVN, que é um prêmio lá de fora de Las Vegas, porque eram muitos estrangeiros. E ela teve essa oportunidade, então a, essa época era uma época glamourosa. É, e é, eram épocas de mulheres lindas, mas que desempenhavam bem. Hoje tem variadas mulheres, mas tem muito assim. Será que eu vou conseguir encarar o preconceito? Uhum. Será que eu vou ser uma boa atriz, mas eu vou conseguir falar com a sociedade, com a minha família, com o meu filho, com a minha filha e vou ficar de boa? Sim. Então tem aquela coisa da menina, às vezes, começar ela a ser muito boa, mas ela, ela ficar um pouco assim, no muro, por... Porque a pessoa não conhece você, ela só te julga por você ser atriz. Ela acha uhum. que é um papel muito pequeno, ela acha que você não é inteligente, ela acha que você é, é tipo, é, não, não, não quer aprender outras coisas, é, você faz porque você nunca estudou na vida, ou porque você é uma mulher que dá em cima dos homens casados, e enquanto você é o oposto do que uma profissional é. A profissional ela é muito diferente de uma pessoa. Uma pessoa ela age na emoção. Ah, eu vou dar em cima daquele homem casado porque eu estou infeliz no meu casamento. Não, a profissional já está acostumada, então a gente tem uma postura bem diferente do julgamento, do pré-julgamento das pessoas. Então, o atriz pornô, na verdade, para mim, é, é um glamour para mim, porque eu gosto muito de ser filmada, muito uhum. eu amo ser filmada. E, transando e não transando? Na verdade, os dois. Uhum. Eu gosto da câmera. E eu gosto de, de ser o que eu não sou durante o dia, assim. Eu, nos, nos filmes gringos, eu faço cena com vários homens. Eu faço coisas, assim, bem hardcore mesmo. No dia a dia, eu não iria para um swing. É, no dia a dia, eu não ficaria com vários homens. No dia a dia, eu ficaria apenas com um, um casal. Uma mulher e um homem, mais nada. Só que no filme, eu faço toda assim, a minha parte de aba, assim, a parte que eu quero desempenhar ao máximo e fazer tudo que é impossível e difícil de fazer. Então, eu quero assim, não aguentar. Eu quero fazer cena que eu não aguente. Que seja impossível de uma pessoa fazer. Aí eu quero fazer o oposto de mim. Por isso que eu gosto do filme, porque eu quero ser uma pessoa diferente. Mas esse desafio, quando você executa, tem a ver com tesão ou tem a ver só com desafio? Com os dois. Com os dois, porque a câmera ligou e eu tô ali com vários atores, assim... É como se fosse ser atacada, assim. Eu gosto daquela coisa de ser a, a inocente que você é atacada. Eu adoro esse personagem, assim, que é um personagem meu, na vida real também. Ai, nossa, eu não hum. sei de nada. Uhum. Aí, ao mesmo tempo, você vai e consegue dar conta. Você é atacada, mas você consegue dar conta. Então, eu adoro isso. Eu adoro fazer essa coisa de eu me explorar ao máximo. Tá. E para mim é a minha realização. Mas então, essa realização, você está me falando aqui como uma realização profissional, tipo, conseguir conquistar. Mas enquanto você está fazendo essa cena muito hardcore, você está curtindo? Sim, sim, porque a câmera está ligada. É Como mais falei, a câmera não... do que a sensação em si, é o Os fato dois. de estar sendo... É porque, tipo, se você está num swing, por exemplo, você vai se divertir com quem você quiser. Hum. Só que quando eu decidi ser atriz... O meu tesão era a filmagem. Tá. Não era, assim, sair com todo mundo. O sair com todo mundo, eu já saí muito. Eu já fiz tudo que eu queria fazer na parte do sexo. Eu me descobri de todas as formas possíveis. Antes mesmo de fazer pornô. Sim. É porque toda atriz, ela já atende. Ela não consegue sair do ramo normal. Ela trabalha no comércio. Uhum. <risos> ah, eu quero ser atriz pornô. E vai lá e começa a fazer filme. Geralmente, ela é... Ela atende, né? Ela é GP, garota de programa. Uhum. E ela atende. E depois, se ela tiver coragem, ela encara as câmeras pra ser atriz. Aí vira a exposição. E a imagem dela tá ligada, né? Todo mundo vai ficar sabendo o que ela faz, claro. Exato. Na é verdade... Um pulo, é um pulo, é uma escolha difícil. Muito né? maior. Eu era muito conhecida, assim, quando eu atendia nos fóruns. Porque existem fóruns que falam das meninas 
Porque eu sempre gostei muito do, do que eu faço, assim. Tipo, eu era muito quieta e quando eu entrei pra minha área, eu falei... Nossa, por que, que eu sou desse jeito? É como se, na minha área, eu quisesse realmente soltar os bichos. E como se fora, eu não quisesse explorar tanto. Se eu tivesse numa vida básica, assim, com uma pessoa casada, eu iria estar bem. Mas quando eu entrei para minha área, eu quis deixar todo uma fantasia, um desejo, medo e tudo, assim sair de mim e fazer acontecer, e eu fiz muito, e é por isso que quando eu entrei no pornô, foi uma continuação do que eu fiz, assim, na época que eu só atendia, aí isso para mim foi incrível, assim, eu, eu não sabia que eu tinha outras coisas, assim, além do filme, que eu poderia mostrar, eu fui descobrindo várias coisas em mim que eu não sabia, e isso foi legal, assim, como pessoa, em pro, profissional em outras áreas também. E aí eu fui descobrindo várias coisas que tem em mim que eu não sabia, que eu achava que é, não pudesse explorar. Tipo o quê? Ah, por exemplo, o que eu tava falando com a, com a Sofia, assim... Quando eu fui chamada pra minissérie Arcanjo Renegado, a segunda temporada, eu amei a experiência. Eu amei conhecer o, o escritor, que é o Júnior do Afroreg, que é uma pessoa incrível, incrível, assim, não tenho palavras pra descrevê-lo. É, e ele me deu oportunidade. Aí eu falei, ai, como que eu vou ter uma oportunidade de fazer uma minissérie tão grande que todo mundo acompanha? E eu adorei, sem atuação. Foi só uma festinha, pá. Uhum. Quando eu fiz a minissérie O Jogo, já eu já tive que atuar, eu tive que fazer aula de teatro, duas aulas, aulas corporais e de interpretação. E eu não sabia também que teria que ter tanto preparo para fazer uma cena rápida. Mas eles preparam, eles maquiam, maquiaram minha tatuagem, uhum. colocaram meu cabelo curto, fizeram um personagem anos 80, porque a minissérie é baseada nos anos 80. E eu tive que cortar minha unha, tirar meus cílios, assim, arredondar a sobrancelha na maquiagem. Então eu falei, nossa, isso tudo para uma pequena participação. Eu achei incrível o suporte. Tanta gente dentro de um estúdio que eu nunca tinha visto tantas pessoas ao mesmo tempo. E eu achei incrível. Só realmente não fui à festa ontem. E foi a festa de comemoração Entendi. da minissérie O Jogo. Mas eu, 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 tinha, eu pensei assim... Ou eu vou para São Paulo descansada... Ou eu não vou conseguir estar descansada é. e vou estar super sonolenta. Aí eu não consegui. O... Você lembra como foi a pr o primeiro filme que você fez? Lembra. A primeira gravação, assim. Eu tenho apenas seis anos como atriz. Então... Todas as cenas, na grande maioria das vezes, eu lembro. E eu só entrei no pornô pra esquecer de uma pessoa. Porque é, essa pessoa, ele assistia, sempre foi um assistidor de filmes. E eu não achava muita graça ver filme, porque eu sempre gostei de ficar imaginando e, e me masturbar, né? Imaginando, não vendo. Eu acho que é uma coisa mais mulher. A mulher quer imaginar e algumas mulheres querem ver. Mas eu acho que na grande maioria das mulheres querem imaginar. E eu ficava imaginando, tipo, homenagem e gozava. Homenagem e gozava. E ele não, ele falava, não, filme pornô é massa e tal, e nananã. E assim, eu adorava ele, mas só que eu tava insegura, não tava me sentindo é, que ele era fiel a mim, tava me sentindo insegura, não tava me sentindo bem. Apenas uhum. tava sendo correspondida num sexo. Mas pra mulher, eu estava me sentindo super insegura com ele. Aí, assim, ele foi uma pessoa boa, mas nessa parte é, deixou a desejar. E daí, tipo, ele falou, nossa, você faz como atriz, assim, no sexo. Eu, por quê? Porque você faz muito anal. Eu falei, olha, é uma coisa que eu sempre gostei. Não sei por quê, mas eu curti e faço até hoje. Ele, não, mas ninguém faz assim tão natural. Eu falei, olha, eu acho que as pessoas fazem o que elas curtem. Ou o que elas aprendem. Eu curti e aprendi. Então, eu uhum. vou fazer. Porque eu acho legal. Ele, é, mas não esquece que eu tenho 24 centímetros de tamanho. Eu falei, nossa, não, isso aí não é problema. Isso é até uma coisa melhor. Eu falei assim pra ele. Então, foi muito engraçado. Só que, na época, eu pensei, se eu der um fim no namoro... Consegui esquecer, porque ele é muito bom, assim, ele me prende muito no sexo. Eu queria separar dele, mas a química do sexo era tão boa que eu não conseguia. Me, por mais que eu não estivesse segura, eu ficava, ah, eu vou ficar com esse maldito por causa do sexo. Não é maldito, ele não era uma pessoa ruim. Mas eu queria esquecer. Eu queria Entendi. esquecer dele. E eu não conseguia, porque eu era muito presa ao sexo. Então, quando eu fui mandar uma, um WhatsApp para o diretor lá do Rio, Brad Montano, eu falei, como que eu posso ser atriz? E ele falou, são exames fotos e você pode ingressar nesse mercado. Aí eu, nossa, mas aí é assim, é. Qual o seu nome? Elisa, não era Sanches. Uhum. Aí ele, ah, eu conheço você dos fóruns, o pessoal elogia bastante você, né? Eu, Sim. <risos> então, vamos fazer essa experiência, vamos lá, pá. Aí eu fui, fiz exames, tudo tranquilo, as fotos 
E eu fui fazer o primeiro filme, eu tava a loira. Tava mais magra por causa das raves, né? Aquela época eu, eu, eu frequentei dois anos de rave. Tá. Então eu estava, assim, ainda saindo do mundo de Nárnia uhum. e, e indo, pro mundo, indo pro mundo real. Aí o que acontece? Então eu tava um pouco diferente. Quando eu comecei o primeiro filme, ele falou, você vai fazer duas cenas e com dois negões. Um de cada vez. O Mark Boot e o Rodrigo, eu não lembro o sobrenome, que é um, um ator de primeira vez. Aí eu falei, show. Ah, então, será que você vai conseguir? Eu falei, não sei. Aí, nossa, o Negão fez as cenas, as posições e tudo. Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei assim, nossa, que louco. Meu Deus. Apaixonada pela cena ou pelo cara? Por tudo. Eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei, meu Deus, mas ele tem uma pegada maravilhosa. Eu não fiz cena, não fiz sexo, na o, tesão, na, eu fiz tudo. Na hora já esqueceu o ex ali. Logicamente que eu fazia ângulos pra, pras câmeras, porque você tem que fazer. Mas eu fiquei louca de tesão, louca, alucinada, assim. Eu falei, nossa, eu tô encantada. Eu amo o pornô, tô apaixonada. Tá. Ah, sai daqui, ó. Você não vai casar comigo? Não é não? Isso, isso aqui, isso aqui, esse papo aqui é bem mais interessante. Olá, pessoal, sejam muito... Que Esse tem papo aqui é bem mais interessante, tá ligado? Né? E aí, na escola, na escola austríaca de economia, eu li os autores que tratavam desse problema de incentivos econômicos, do problema dos monopólios, e fui me aproximando muito do que hoje se chama anarcocapitalismo. Eu me converti a, a, ao anarcocapitalismo, nesses, nesses termos, em 2012, conversando com os irmãos Kioca. E eu estava falando o seguinte, não, eu até concordo com vocês em tudo que tange a, moneta, a política monetária, Banco Central, imposto, tá, vocês estão certos. Só que tem um problema, tem que ter um Estado para matar bandido. Tem que ter ali um monopólio da, da legislação penal para matar os bandidos, senão nós vamos cair no problema de defesa do, de bandido, direitos humanos, as pessoas não vão ter como se defender de, de, de bandidos sozinhas. E aí os irmãos Kioca e um amigo nosso lá chamado Mujo, eles falaram o seguinte, se você defende e tem convicção de que leis duras contra bandidos vão reduzir crimes, então certamente muitas pessoas que vão pensar como você vão para uma sociedade com leis mais duras, e elas vão prosperar, e elas vão vencer a concorrência de mercado. Perlai. Mas se não houver concorrência na produção do serviço de legislação, como é que você vai provar isso? Aí nesse dia eu falei, é, realmente... Caralho, mano, eu não estou confortável... Tipo assim, essa câmera aí, mano, eu, eu, eu tenho que desconectar ela e conectar de novo, tá ligado? Perdão? Tô sentindo que ela, que ela tá meio, meio merda. Sabe? Ela tá com, com algum tipo de, de rasterização, tá ligado? Perdão? Internet tá ok, computador não está sufocado, entendeu? Eu precisaria desconectar ela e conectar de novo, tá ligado? Ela é cabo tipo C, entendeu? Eu precisaria fazer isso, mas é a preguiça, não tem? E como eu não estou afim de aparecer nessa merda, tá ligado? Começando esses canalhas, e depois que eu ganhar o processo e pegar dinheiro deles, eu vou voltar a fazer a conta, porque eles me tiraram muitas mas... oportunidades de lucro. Boa. Agora, Olá. não era melhor processar os vagabundos em uma jurisdição que não fosse um estado de exceção? É uma coisa que, porra, eu sempre quis lhe perguntar e que eu cheguei para o Monarque, né? Que é um, pelo menos o Monarque é um cara que está um pouco mais avançado nesse processo de, de eliminação, né? De, de, de expurgo. O que, que você não se picava? Você lembra? Você chegou a assistir a meu papo com o Monarque? Ele disse, não, rapaz, eu quero lutar nas quatro linhas, as instituições, não sei o quê. Você, você pensa em fugir quando a situação aqui ficar cada vez pior? Ou você vai ficar até o final, você pretende ir para a cadeia a porra toda quando começar nesse expurgo mesmo? Não, eu não pretendo nem fugir nem para a cadeia. Eu pretendo lutar enquanto der dentro da prudência. Se uma hora eu tiver que tocar retirada, eu toco. Mas a luta continua é. enquanto ela for viável. É isso, porque, por exemplo, o Monark pegar uma, uma residência agora imediatamente, lá onde ele está, na Flórida, ele já volta a ter todas as redes sociais, ah. não é isso? Ele já volta, porque ele passa a ter os direitos de um residente nos Estados Unidos, não é isso? Um cara como você também. Se você fosse morar no exterior, você ia monetizar dez vezes mais e ia poder falar dez vezes mais do que você fala. Concorda comigo ou não? Eu não, eu, eu não sei se eu concordo. Eu acho que você entende mais desse assunto que eu. Ó, aí tem vezes que a câmera fica tranquila, né? Não fica com rasterização, né? Entende? E é nessa que eu pego, brother, e, e não desconecto, entende? Parece que, tipo... 
a câmera ela esquenta, aí, aí ela começa a não, não travar, não fica com rasterização, entendeu? Não. E eu preciso, mano, de duas câmeras igual essa aí, ó. Sabe? Eu preciso de mais duas, né? Mas, né, mano? Tem outras prioridades, né, mano? A câmera de cima tá ok, né? A gente pode ver que não tem, mano, é rasterização, não tem, tá ligado? Ó, ó tá vendo? Entendeu? Tá perito. Não é perfeito não, né? Mas o bagulho tá, tá, tá tranquilo, né? Entendeu? Ó, ó, se liga. Esses testes, mano, eu tenho que fazer offline, tá ligado? Entendeu? Mancada, entende? entende? Entendeu? Eu apertei aqui, né? Transmissão e gravação, né? E comecei lá, né? Os bagulhos. Aí de, depois que eu vim, né? Eu fiquei olhando e falei, caralho, mano, né? Ó lá. Ó. Está de boa, né? 30 frames, entendeu? Entendeu? Essa câmera aí, mano, ela é 2K 30 frame, entendeu? Se tu botar ela, ó, se você colocar ela para gravar 60 frame, ela só vai até 1080, só que o arquivo fica gigantesco, tá ligado? Entendeu? O arquivo fica gigantesco, mano. É, ó, 60 frame, brother, é algo que pesa tudo. Eu percebi, tá ligado, né? Tanto o arquivo, sabe, entendeu? Entende, mano? Se você roda, mano, um... Sabe? Você roda aí, mano, qualquer resolução a 60 frames, caralho, entendeu? Vai exigir mais velocidade de internet, espaço no teu HD, tá ligado? Entendeu? Então, mano, caralho, pra mim, brother, ó... Eu não gosto de, 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 de jogar videogame a 30 frames. Não gosto não, tá ligado? Eu sou um PC gamer chato, frescurento, não tem? É eu. Eu. O problema é que eu não sei se, se a questão é a legislação brasileira ou o algoritmo das Big Tech. Talvez eles me persigam. Fazer o quê, né? Não sei. É, mas lá tem leis que permitem você dizer o que você quiser. Aqui tem leis que proíbem você dizer um monte de coisa que... Não é isso? É bloquearia aqui, né? Eu não tô ouvindo, é isso ou não? Amor, amor, eu tenho um ponto interessante. Se houver um lugar que seja um estado americano, um município que seja que tem a leis que proíbem essas big techs comunistas malditas de usarem um algoritmo contra os produtores de conteúdo, aí é um lugar que eu vou poder falar o que eu quiser e sem perder monetização. É. E é uma eu coisa vou... que deveria ser feita pelos deputados estaduais dos estados aí. Dá eu vou dar um isso, exemplo. Eu vou dar um exemplo. Como você falou de ação judicial, de ganhar dinheiro, de indenização. No Ando Brasil, andando. não existe indenização punitiva, por exemplo. Eu nem estou olhando para o hein, mano. Se alguém mandar juiz, mensagem, tese, eu ele não é limitado. estou com ele aberto aqui. A só dá indenização, o que realmente o cara perdeu. É que nos Estados aí, Unidos, escreve aí, depois é livre, eu vejo. Para meter uma punição, para botar uma indenização muito maior do que a perda, para que aquilo não se repita. Isso é uma das pequenas coisas que poderiam, no seu caso, fazer uma diferença absurda, não é isso ou não? Poderia. E poderia Porra, também. O quê? Hein? Não, e poderia. E aqui no Brasil existe uma tradição de dar indenizações baixas para tudo que não envolva lacração. Juiz. Do não, tudo que não envolva juiz. Se o cara for juiz, meu irmão, você vai mandar o cara tomar no cu é 50 mil reais. Agora, assim. se ele não for, é 500 conto, não é isso? É, existe ah, desde o é. sabe com quem tá falando até o eu... problema da cultura woke. Porque eu tô vendo o processo aí por zoar um, um traveco. Você perdeu? Como é que tá o processo? Perdeu o pau. Perdeu o processo. Você Foi tomou o... pau no processo? Tomei um pau no processo porque <risos> o maluco tinha uma foto de... Quando, quando ele era adolescente, ele tinha uma foto que ele estava vestido de soldadinho numa atividade cívica para comemoração da Revolução de 32. Depois ele virou a letra T do LGBT. Aí eu não escrevi nada, cara. Eu só escrevi pior caso de antes e depois da Federal. Pronto, foi suficiente. E tomou processo. Tomou processo por causa disso, Paulo. Aí o maluco pediu... Uma, uma quantidade pornográfica de dinheiro lá. Aí foi baixando, né? Baixou na primeira instância, baixou na segunda instância. Mas mesmo assim, né? dinheiro é dinheiro. Sempre faz falta, né? Ah, foi poxa. pouquinho em relação ao que ele tinha pedido, mas não em relação a números absolutos. E, e caminha para piorar. Caminha para piorar. Nós vimos, por exemplo, não que eu concorde com as palavras dele, mas o Nelson Piquet se referiu recentemente ao piloto inglês Lewis Hamilton fez qualquer observação, e, e não foi nem o Lewis Hamilton que, que o processou, se eu não me engano, foi alguma entidade de entidade. associação ligada é, associação ligada ao movimento negro, 
que processou porque ele fez alguma colocação que eles não gostaram e tomou uma indenização de mais de um milhão de reais. Pois seja, é, isso, isso é perigoso. O que o, o, que o Renato claro, Moedo falou deveria ser aplicado com uma dureza muito grande quando envolve custo de oportunidade. Por exemplo, se uma pessoa que usa as redes sociais para promover conteúdo monetizado perde as redes sociais, ela está perdendo muito dinheiro. Aí claro. tem que entrar juros, tem que entrar todos os custos de oportunidade envolvidos. Rapaz, o Conselho que te vendeu, o Conselho que te vendeu, a Hotmart, a Hotmart blo bloqueou o acesso. Eu não tenho nem como entrar mais no... no, 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 no para fazer nem comentário lá na Hotmart. A Mas Hotmart, é... com palavra-chave, diz que, que violou os termos, sem dizer que termo é. Não, esse, esse, esse curso violou os termos e tal, e acabou. Tipo assim, ele não tirou o curso do ar, porque pessoas pagaram, o cara não vai querer devolver, mas ele não deixa, inclusive, entrar nem lá, nem lá para orientar a galera no, 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 no... Como é que chama? Não tem um ambientezinho virtual de responder pergunta e tal. Nada, 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 nada. O cursinho que a gente ofereceu de, de ABC do Bitcoin, só pelo vocabulário, os caras já meteram bronca e bloquearam. Se o isso... humano é... O quê? Como desumano é tirar uma oportunidade de trabalho honesto de uma pessoa. Aí, não, mas se, se, se a empresa que ofereceu tivesse nos Estados Unidos, ele procuraria um judiciário mais sério ou menos sério do que aqui. Para fazer uma porra dessa lá, teria mais ou menos custo, de, mais ou menos risco para uma empresa dessa. Puta que pariu, né? Você ir morar em um lugar onde tem um judiciário em vez de um estado de exceção, porra, claro. vale muito mais. É isso. Para quem quer ser bandido, para quem quer dar calote, para quem quer esculhambação, realmente vale a pena você buscar uma ditadura mangueada, um Estado falido. Agora, para a pessoa que quer ser honesto, para o cara que quer ser decente, vale a pena ele viver num lugar que tem lei ou que não tem lei? Exatamente, a inversão das coisas. É. Nós estamos punindo as pessoas de bem que querem agir dentro de uma lei natural para privilegiar bandidos. Não, e tem uma, a gente está com a janela de oportunidade aí, porque esse ano ainda tem alguma, algum é, tem um orçamento do ano passado, ainda tem, teve limite fiscal. Ano que vem não vai ter mais limite de gasto, não é isso? Acabou o, o calabouço fiscal. Ano que vem o Brasil vai ter o imposto de consumo mais alto do mundo, esse negócio de cursinho online vai ser mais de 30% de imposto, não é isso ou não? É? Vai, não agora, ele vai ter o IVA e vai ter o ICMS, não é isso? Vai ser o maior imposto de consumo mais alto do mundo. Os caras vão gastar, meu irmão. Vai voltar a época de Sarney, do cara meter ele a bronca. Inclusive, o pessoal diz, ah, porque o gordão Ucrânia lá, a popularidade de Lula lá caiu, ele está perdido. Rapaz, a popularidade de Lula no que vem vai ser maior do que em 2004. Porque o cara vai gastar como ele nunca gastou. Vai ter concurso, vai ter bolsa zorra toda. Vai todo mundo ficar feliz como o quê? Quem vai ser destruído, obliterado financeiramente são os otários que pouparam em real, né? E metade deles nem entende o que aconteceu. O negócio entrou, ele ia chegar morroida, né? Pois ah, é, esse bordão ucrânio aí está tentando fazer as pessoas não resistirem mais, está tentando fazer as pessoas ficarem conformadas com a situação que ele mesmo defendeu. É Agora, não é, não é só através da demagogia tributária e gastadora que o Nove Dedos vai fazer isso. O Haddad está planejando acabar com a meta de inflação e ampliá-la para dois anos. Então vai ter uma expansão monetária tenebrosa que vai ser usada para fazer exatamente o que o Renatão falou que vai acontecer. Financiar programas demagógicos, subornar o povo em troca de popularidade, comprar parlamentar, vai votar o mensalão, vai voltar toda aquela baixaria que o Lula fazia com as estatais, com as empreiteiras, com o Debrecht, financiar a ditadura. E tudo isso com a anuência de pessoas como o Bordão Ucrânia, que concordaram com o golpe que foi dado. Não, ele não faz um episódio sem dizer que vai tirar Lula no voto e que as eleições foram legítimas, né? O cara fica legitimando a eleição, metendo bronca. Essa semana, você viu que teve uma solicitação para urgência no trâmite da lei lá. Caralho, mano. Que, oh, que não, oh, não... O três oitão, ele, ele, ele não consegue conversar. Ele esgoela, tá ligado, né? né? Mas, é, mas esse é o jeito dele, sabe? Entendeu? Entendeu? O três oitão, mano, ele, ele conversa... É, 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 é que, é que nem o meu papai, tá ligado, né? É só gritando, gritando, mano. Porra. Não, não, vacinar os filhos é crime. Crime é de ondo? Crime inafiançável não vacinar os filhos, você viu isso? É, entrou pra urgência. É, urgência! Nossa. Urgência! Falando... Todos os pais que não vacinaram os filhos tem que ir pra cadeia. Como é o meu nome? É, é inafiançável. Imagina que loucura. Me, me tão Mas... parente da perseguição ao Cogos, acho que ela é um pouco anterior até essa consolidação do estado de exceção, não é, Cogos? Você foi derrubado até antes, não é? Sim. Rapaz, para mim, o estado de exceção começa mais ou menos no ano 2000, e você? Não, mas digo, essa consolidação, igual até para o grande ele, público, está mais claro. Ele, ele, veja, o, o estado de exceção, é, ok, o estado de exceção começou lá atrás, mas assim, ele se acentuou, pelo menos na minha visão pessoal, o estado de exceção se acentuou no início da pandemia, quando nós assistimos coisas absolutamente bizarras, desproporcionais, acontecerem em uma velocidade não. gigantesca, tá certo? Mas é quando o Lula saiu... Quando o Lula saiu, já não existia mais oposição no, no STF, né? Isso, nos tribunais superiores. 